அவருடைய குமாருடைய சாயலுக்கு ஒப்பாக சீக்கிரத்தில் என்ன செய்வார் நம்ம மறுரூபப்படுத்துவார் அன்னைக்கு எல்லாமே விளங்கும் ஹலெலுயா அதைத்தான் பவுல் எழுதும் போது ஃபிலிப்பியர் நீங்கள் மூணாவது அதிகாரம் நீங்கள் இருபது பத்தொம்பது இருபது அந்த இடங்களில் நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னாக்க நம்முடைய குடியிருப்பு பரலோகத்தில் இருக்கிறது அங்கே இருந்து நம்முடைய கத்தனாக இருக்கிற மகிமையானரீரத்திற்கு ஒப்பாக மறுரூபப்படுத்துவார் இது அவர் செய்கிற வேலை இது எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சிச்சு நம்முடைய குடியிருப்பு பரலோகத்தில் இருக்கிறது அங்கே இருந்து எதிர்பார்ப்பு அவசியம் அந்த எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறது அவர் வரும்போது என்ன செய்வாராம் எல்லாவற்றையும் தமக்கு கீழ்ப்படுத்தி கொள்ள தமக்கு கீழ்ப்படுத்திக் கொள்ளத்தக்க தம்முடைய வல்லமையான செயலின்படியே செயலின்படியே நம்முடைய அற்பமான சரீரத்தை பாத்தீங்களா நம்முடைய அற்பமான இந்த சரீரம் இல்லையா திடீர்னு இந்த பக்கம் போனா இப்ப மழை வந்தா காய்ச்சல் வருது ரொம்ப வெயில் அடிச்சாலும் காய்ச்சல் வரும் கேட்டா சொல்லுவாங்க சம்மர்ல இந்த காய்ச்சல் வரும் அப்படியா அப்ப வின்டர்ல வின்டர்ல இந்த காய்ச்சல் வரும் கிளைமேட் மாறுது இல்ல இந்த மாதிரிதான் அற்பமான சரீரம் என்னத்தை கண்டோம் இல்ல ஒண்ணும் கணம் அந்த சரீரத்தை தம்முடைய மகிமையான சரீரத்திற்கு ஒப்பாக மறுபடுத்துவார் அதைத்தான் நம்ம இங்க வாசிக்கும் போது அவர் எலக்ஷன் பிரைஸ் காட் அப்படி எலக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறார் இது நம்முடைய உரிமை பாராட்டுகிற பிரிவிலேஜ் பிரிமானவர்களே கிறிஸ்துக்குள் நம்மை தெரிந்து கொண்ட விதத்தை பாருங்கள் இரண்டாவதாக கலாத்தியர் மூணு இருபத்தி ஏழை வாசிக்க பார்க்கலாம் அதோடு கூட ரோமர் ஆறு மூணையும் சப்போர்ட்டிங்காக நீங்கள் எழுதி கொள்ளுங்கள் ஏனெனில் கலாத்தியர் மூணு இருபத்தி ஏழு ஏனெனில் ஏனெனில் உங்களில் கிறிஸ்துக்குள்ளாக அந்த ஸ்தானம் பெற்றவர்கள் அத்தனை பேரோ அந்த இடத்துல அந்த கிறிஸ்துக்குள் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி வாசிங்க உங்களில் கிறிஸ்துக்குள்ளாக கிறிஸ்துக்குள்ளாக ஞான ஸ்நானம் பெற்றவர்கள் எத்தனை பேரோ எத்தனை பேரோ அத்தனை பேரும் கிறிஸ்துவை தரித்துக் கொண்டீர்களே இந்த வசனம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா லூயா இன்னைக்கும் சிலர் ஞானசாமி எடுக்க போறாங்க என்ன ஞானசாமி எடுக்கிறாங்க கிறிஸ்துக்கு உள்ளாக ஞானஸ்நானம் ஞானஸ்நானம்னா வெறும் தண்ணின்னு மாத்திரம் நீங்க நினைக்காதீங்க ஞானஸ்நானம்ங்கிற வார்த்தைக்கு அடையாளம் இந்த கிரேக்க மொழியில் என்ன தெரியுங்களா பேப்டைஸ்மோ அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை பேப்டிசம் பேப்டிஸ்மோ அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டா டு ஐடென்டிஃபை வித் கிரைஸ்ட் அதுதான் அர்த்தம் பேதுருவை பார்த்து அந்த கடைசி சேவல் கூற நேரத்தில் அந்த ஒரு அம்மா சொன்னிச்சு என்ன சொன்னிச்சு நீரும் அவரோடு இருந்தவன் தானே நீயும் அவரோடு இருந்தவன் தானே அப்போ பீட்டர் வாஸ் ஐடென்டிஃபைடு வித் கிரைஸ்ட் லூயா நம்மோடு சில நண்பர்கள் நல்லா இருப்பாங்க நமக்கு ஏதாவது ஆபத்து வருதுன்னா என்ன செய்வான் ஓடிப்பிடுவான் அப்போ அவனை கூப்பிட்டு கேட்டா நீ அவன எனக்கு அவனுக்கு சம்மந்தமே இல்லை யார் அவர் தெரியலையே அடிமா அது மாதிரி தான் பீட்டர் செஞ்சிட்டாரு அவர் எனக்கு நான் அறியேன் சொல்லிட்டு அவன் மறுதளிச்சது மாத்திரம் இல்லை அவன் சபிக்கவும் தொடங்கினான்னு போட்டிருக்கு அப்போ அந்த சத்தியம் பண்ண தொடங்கி இருக்கிறான் அப்போ அந்த நேரத்தில் ஹி வாஸ் நாட் ரெடி டு ஐடென்டிஃபை வித் கிரைஸ்ட் சபையில் இருக்கும்போது நீங்கள் யாருன்னு கேட்டால் நான் கிறிஸ்துவுக்கு சொந்தம் தே அப்படி இப்படின்னு சொல்லிடலாம் நீங்கள் ஒரு வேளை வெளியில் போய் கிறிஸ்தவர்கள்லாம் அடிக்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்து மார்க்கெட்டில் எங்கேயோ அலெக்சாண்டர் அப்படின்னு அன்புதாஸ் அப்படின்னு பேர் மாத்திருவான் நீ வந்து சர்ச்சு தாண்டா போனேன் நான் இல்லை சார் அந்த பக்கமாக போனேன் சார் பேர் போர்டு போட்டுருந்துச்சு என்னடான்னு எட்டி பார்த்தேன் அவ்வளோதான் சார் வேலைன்னு இல்லை ஆனால் அந்த நேரத்தில் என்ன செய்யணும் நான் கிறிஸ்துவுக்குள்ள இருக்கிறதுனால யோ நான் தேவனுடைய பிள்ளை இப்ப என்னையா சொல்ல வர்ற அடிப்பியா அடி திட்டுவியா திட்டு வெட்டுவியா அது மாத்திரம் ஒண்ணு வர மாட்டேங்குது முடிஞ்சா வெட்டிக்க சீக்கிரம் மேல போயிருவேன் ஆனா என்னை மேல போறது மாத்திரம் என்ன செய்ய முடியாது நீ நீ தடுக்க முடியாது என்ன வேணா பண்ண அப்போ டு ஐடென்டிஃபை நம்ம தேவன தேவனுக்கு சொந்தமானவர்கள் என்று ஐடென்டிஃபை பண்றதுதான் பேப்டிசம் அதுக்கு அடையாளமாக நாம் 
கர்த்தர் சொன்னபடி நாம் அதை செய்கிறோம் கர்த்தர் கட்டளைக்கு கீழ்ப்படுகிறோம் இப்போ இதுக்கு கீழ்ப்படியாதவன் பேப்டிசத்துக்கு கீழ்ப்படிலைன்னா எதுக்கு கீழ்ப்படல அவரோட கூட ஐடென்டிஃபை பண்ணுகிறதுக்கு நமக்கு இஷ்டம் இல்லைன்னு அர்த்தம் அவரோட கூட ஐடென்டிஃபை பண்ண இஷ்டம் இல்லைன்னா அவரோடு கூட எப்படி நம்ம வாழ முடியும் ஸ்தோத்ரம் ரெலுயா ஆமேன் யார் ஐடென்டிஃபை பண்ண மாட்டார்கள் பழைய ஜீவியத்தில் இருக்கிறவர்கள் அவரோட கூட என்ன செய்ய முடியாது ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது பழைய ரசம் புதிய துருத்தி ஸ்தோத்ரம் பழைய ரசம் புதிய துருத்தி இது ஒத்தே வராது புதிய ரசம் புதிய துருத்தி அமேன் லெலுயா அப்போ அந்த கிறிஸ்துக்குள்ளாக ஞானஸ்நானம் பெற்றவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அப்படின்னு சொன்னா இட்ஸ் அவர் கமிட்மெண்ட் பிரைஸ் கார்ட் முதலாவது அவர் ப்ரிவிலேஜ் ப்ரிவிலேஜ் சொன்னால் நம்முடைய ஸ்லாக்கியம் நீங்க எழுதி கொள்ளும் போது கரெக்டா எழுதிக்கோங்க நம்முடைய அழைப்பு முதலாவதுக்கு வந்து அழைப்பு ஸ்லாக்கியம் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன தேவன் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நம்ம எப்படி செய்திருக்கிறார் அழைத்திருக்கிறார் அது நம்முடைய ஸ்லாக்கியம் ரெண்டாவது அவருக்குள்ளாக ஞானஸ்நானம் பெறும்போது நம்முடைய கமிட்மெண்ட்டை காட்டுகிற கமிட்மெண்ட் சொன்னால் நாம் அவர்களோட ஒப்புவித்ததான நிலைமை இட்ஸ் ஐ கமிட்டட் டு கிரைஸ்ட் டு ஐடென்டிஃபை மை செல்ஃப் வித் கிரைஸ்ட் எந்த நேரத்திலும் எல்லா சமயத்திலும் நான் கிறிஸ்துவை சேர்ந்தவன் என்று காட்டுகிறதுக்கு நான் தயங்க மாட்டேன் இது எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்ல முடியும் சொல்லுகிறதுக்கு முன்னால் ஆமேன் போட்டிருந்தீங்கன்னா நிறைய மார்க் வாங்கியிருப்பீங்க என்ன சொன்னேன் எந்த சமயத்திலும் எல்லா நேரத்திலும் நான் கிறிஸ்துவை சேர்ந்தவன் என்று சொல்லுவதற்கு நான் வெட்கப்பட மாட்டேன் இப்ப நிறைய ஆமேன்கள் வந்திருக்கிறது அப்படின்னா வசனம் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருச்சு அர்த்தம் பிரைஸ் கார்டு மூணாவதாக ரெண்டு குறைந்த அஞ்சு பதினேழு இப்ப நம்ம வாசித்திருக்கிறோம் அதே நேரத்தில் எபேசிய ரெண்டு ஏழையும் வாசிக்கும் போது எபேசிய ரெண்டு ஏழையும் வாசிக்கும் பொழுது கிறிஸ்து கிறிஸ்து இயேசுக்குள் நம்மை நம்மை அவரோட கூட எழுப்பி அவரோட கூட எழுப்பி உன்னதங்களிலே அவரோட கூட உட்காரவும் செய்தார் உட்காரவும் செய்தார் என்று சொல்லும் போது நம்முடைய பொசிஷனை காட்டுகிறது கொலோசியர் மூணாவது அதிகாரம் ஒன்னு ரெண்டும் வாசிக்கும் பொழுது நீங்கள் கிறிஸ்துவுடனே கூட கிறிஸ்து தேவனுடைய வலது பார்சத்தில் வீற்றிருக்கும் இடத்தில் உள்ள மேலானவைகளை தேடுங்கள் தேடுங்கள் பூமியில் உள்ளவைகளை அல்ல அல்ல மேலானவைகளையே நாடுங்கள் நாடுங்கள் அடுத்த என்றால் நீங்கள் மறித்தீர்கள் நீங்கள் மறித்தீர்கள் உங்கள் ஜீவன் கிறிஸ்துவுடனே தேவனுக்குள் மறைந்திருக்கிறது எபேசிய ரெண்டு ஏழும்படி நாம் உன்னதத்திலே என்ன செய்திருக்கிறார் நம்ம அவரோடு கூட உட்காரம் வைத்திருக்கிறார் இன்னைக்கு இங்க உட்கார்ந்துருக்கிறோம் ரைஸ் டவர்ல உட்கார்ந்துருக்கிறோம் இந்த பட்டணத்தில் எத்தனையோ சபைகள் உண்டு இதே நேரத்தில் எல்லா இடங்களும் என்ன செய்யப்படும் ஆராதனை செய்யப்படுகிறது அவர்கள் எல்லாம் நம்ம எல்லாரும் எங்கே உட்கார்ந்துருக்கிறோம் பூமியில் இருக்கிறோம் ஆனால் நம்முடைய சீட் எங்க இருக்கு அர்லோகத்தில் இருக்கு அவரோட கூட இருக்கு ஸ்தோத்திரம் தேர் இஸ் அ சீட் ரிசர்வ் தேர் எல்லூயா என்ன இப்போ அந்த சீட்டு எனக்குன்னு போடப்பட்டிருந்தாலும் சரீரத்தின்படி நான் இங்கே இருந்தாலும் ஒரு நாள் ஒன்று வரும் அப்பொழுது என் ஆவியும் ஆத்மாவும் சரீரத்தை விட்டு என்ன செய்யும் பிரியும் பிரிந்த பிறகு அங்கேயும் எனக்கு சீட்டு போட்டு வச்சிருக்கிறார் ஹலெலுயா என்ன இது புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவீங்க இங்கேயும் நமக்கு சீட்டு போட்டிருக்கிறார் அதாவது நேர்த்தியான இடத்தில் எனக்கு அந்த இடம் இது சிறப்பான சுதந்திரம்னா என்ன அங்கே அந்த சுதந்திரத்தை குறித்து யார் பேசுகிறா பேருள் சொல்லும் போது முதல் அதிகாரத்தில் இப்போ நீங்கள் பார்க்க வேண்டாம் பரலோகத்தில் வாடாததும் அழியாததும் மாசற்றதுமான சுதந்திரத்துக்கு ஏதுவான அப்போ அந்த சுதந்திரத்தை கர்த்தர் அங்கே பண்ணி வச்சிருக்கிறாரு அங்கே வச்சிருக்கிறார் நேர்த்தியான இடத்துல நமக்கு பங்கு கிடைச்சது இந்த பூமியில் நேர்த்தியான இடம் எது மாலும் கிடையாது சினிமா தேட்டரும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது நேர்த்தியான இடம் தேவனுடைய சபை லூயா அங்க நமக்கு ஒரு பங்கு சுதந்திரம்னா பரலோகத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கிற சுதந்திரம் அந்த சுதந்திரம் எப்படி சிறப்பான சுதந்திரம் இப்ப அவர் உன்னதங்களில் நம்மோடு கூட என்ன செய்திருக்கிறார் உட்கார வைத்திருக்கிறார் ரெண்டாவது கொலசியர்கள் எழுத நிறுவத்தின்படி பார்க்கும் போது நம்முடைய ஜீவன் கிறிஸ்துக்குள்ளாக தேவன் மறைத்து வைத்திருக்கிறார் 
நம்மளை போல ஒரு சேஃபாக வாழக்கூடிய மக்கள் இந்த பூமியில் வேறு யாரும் கிடையாது கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டதினால் நமக்கு கிடைச்சதான ஒரு பாதுகாப்பை போல இந்த உலகத்தில் வேறு எந்த போலீஸும் கொடுக்க முடியாது எந்த ஒரு அதிகாரி என்ன செய்ய முடியாது பாதுகாப்பு கொடுக்க முடியாது நம்முடைய ஜீவன் கிறிஸ்துக்குள்ளாய் பத்திரமாக இருக்கிறது இப்போ நம்முடைய ஜீவனாக கிறிஸ்து சீக்கிரம் வரப்போகிறார் அவர் வரும் பொழுது நம்முடைய அவரோடு கூட நம்முடைய ஜீவன் என்ன செய்யும் வெளிப்படும் என்று எழுதியிருக்கிறது அப்போ நம்முடைய பொசிஷன் நம்முடைய இடம் மூணாவதாக நம்முடைய இடம் கிறிஸ்துக்குள் வந்ததுனாலே தேவன் நமக்கு ஒரு சிறந்த இடத்தை கர்த்தர் ஏற்பாடு பண்ணி வைத்திருக்கிறார் இப்போ நான்காவதாக ரெண்டு குழந்தையர் ஒன்னாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்னு இருபத்தி ரெண்டையும் பாருங்கள் ரெண்டு குழந்தையர் ஒன்னாவது அதிகாரம் உங்களோட கூட எங்களையும் கிறிஸ்தியேசுக்குள் சிறப்படுத்தி அதாவது கிறிஸ்தியேசுக்குள் அப்படின்னு வரும்போது கொஞ்சம் அழுத்தி வாசிங்க உங்களையும் உங்களோட கூட உங்களோட கூட எங்களையும் எங்களையும் கிறிஸ்துக்குள் ஸ்திரப்படுத்தி கிறிஸ்துக்குள் ஸ்திரப்படுத்தி நம்மை அபிஷேகம் பண்ணினவர் தேவனே நம்மை அபிஷேகம் பண்ணினவர் தேவனே அடுத்த வசனம் அவர் நம்மை முத்தரித்து அவர் நம்மை முத்தரித்து நம்முடைய இருதயங்களில் ஆவியினும் அச்சாரத்தையும் கொடுத்திருக்கிறார் அலிலுயா இருபத்தி ஓராவது வசனத்தின்படி கிறிஸ்துக்குள் என்ன செய்திருக்கிறாராம் நம்மை ஸ்திரப்படுத்துகிற தேவன் கிறிஸ்துக்குள் அழைத்தவர் கிறிஸ்துக்குள் ஞான ஸ்நானத்தின் மூலமாக இணைக்க வைத்தவர் கிறிஸ்துக்குள் உன்னதங்களிலே உட்கார வைத்தவர் இப்ப கிறிஸ்துக்குள் நம்மை ஸ்திரப்படுத்துகிற தேவன் அஞ்சு வருஷத்து 